கழுத்தோட புல்லா இருக்குது தெரியுது <laughs> 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 வயிற்றுங்க <laughs> 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 இருந்தாய இல்ல ஏய் அவ்ளோ தூரம் நான் சொல்லிட்டு போய் இருக்கற நீ என்ன திம்ரா நொல்லங்கற அப்படினா என்ன அர்த்தம் புருஷன் பேச கேட்க மாட்டியா டேய் சொல்றே புருஷன் பேச கேட்க மாட்டியா இப்ப எதுக்கு குழந்தை அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏய் சுந்தரி நீ வா இந்த பக்கம் இந்த பிரச்சனையில நீ தலையடாத என்னக்க பேசுற நீ மாமா ஏதோ புரியாம பேசிட்டு இருக்காரு நம்ம தான எடுத்து சொல்லணும் நீ ஒரு வெங்காயமும் சொல்ல வேண்டாம்டி உன் வேலையை பார்த்துட்டு இங்க வா இப்ப குழந்தை பார்த்துட்டு என்னடி பண்ணப் போறா இப்ப குழந்தை பார்த்துட்டு ஆனா அந்த செலவெல்லாம் யாரடி சமாளிக்கிறது குழந்தைக்கு பால் பாட்டில் வாங்கறது கூட இவனுக்கு துப்பு கிடையாது தானா சமாளிக்க அவளாலிக்க முடியாது உன்ன மாதிரி ஏதோ வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம் மான ரோஷம் பாத்துட்டு அந்த வேலையும் விட்டுட்டா என்னமோ அபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னாங்க எம்டின்னாங்க ஷேர் வருதுன்னாங்க லட்சம் லட்சமா பணம் கொட்ட போதுன்னு சொன்னாங்க இப்ப தானே தெரியுது சரியான வெத்து வேட்டுன்னு அக்கா அக்கானு தலை மேல தூக்கி வச்சிட்டான்னால அதான் அவ தலை குப்புற கவுத்துட்டா இப்போ அவ நம்பி நடுவடுக்கு வந்தாச்சு நாம எல்லாருமே என்னமோ பழமளி சொல்வாங்களே அர்ப்பணுக்கு வாழ வந்தா அத்தனத்துல கூட பிடிப்பானு அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சுங்க எல்லாமே அடேங்க அப்பா அந்த அபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எம்டி ஆனதும் என்னமா ஆட்டம் போட்டா ட்ரெஸ் என்ன நகை என்ன தோரணம் என்ன இந்த சவுக்கார் பேட்டில் சேட்டு பொம்பளைங்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாளுங்களே மூக்கில் வளையும் அதெல்லாம் இல்லை போட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சா அது மட்டுமா மூதாரோட பொண்டாட்டின் கூட பார்க்காம அக்கா அண்ணு மதிக்காம கால் மேல கால் போட்டுக்கிட்டு அக்கா காபி கொண்டாங்க என்னமா அதிகாரம் பண்ணா அதெல்லாம் நான் மறப்பனா கடவுள்னு ஒருத்த இருக்காண்டி அவன் இத்தனை நாள் இதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருந்தான் அதான் அவன் எல்லாத்தையும் குடுத்த மாதிரி குடுத்துட்டு இப்ப எடுத்துக்கிட்டு ஓட்ட ஆடியா நிக்க வச்சிருக்கான் அக்கா கொஞ்சம் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நான் ஒண்ணும் தேவையில்லாதெல்லாம் பேசலடி இருக்கிறதான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த வீட்டுல சம்பாதிக்கிறதுக்கு எந்த ஆம்பளைக்கும் துப்பு கிடையாது இதா இந்த மனுஷனுக்கு கை விலங்கல இவரால வேலைக்கு போக முடியாது சரி நான் போலான்னா என்ன வேலைக்கு போக முடியும் நாலு வீட்டுல பத்து பாத்திரம் தேய்க்கலாம் அதை வச்சுட்டு இந்த வீட்டுல ஏழு பேர் சாப்பிடணும் வாடகை கட்டணும் கரண்ட் பில் கட்டணும் ஏன் பொண்ணை படிக்க வைக்கணும் இதா இந்த மனுஷனுக்கு வைத்திய செலவு பாக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நான் எங்கடி போறது இந்த லட்சணத்துல குழந்தை ரொம்ப அவசியமாக்கும் இந்த பாருக்கா இந்த குடும்பத்தோட நிலைமை சரியாவர வரைக்கும் நான் வேணும் வேலைக்கு போறேனே பத்தலன்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் நகை இருக்கு அதை வேணா வித்து சமாளிக்கலாம் குழந்தையெல்லாம் ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் ஆர்த்தி குழந்தை பெத்துக்கட்டும் அடியே கூறு கட்டவளே உனக்கு நான் எவ்வளவு தடவை சொல்றது உங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அடுத்தவங்க கொடுத்துட்டு நீ எங்கடி போவ நீ யாருக்கு எதுவும் கொடுக்க வேணாண்டி ஓ வேலையை பார்த்துட்டு நீ சும்மா ரெடி புரியாம பேசாதக்கா காசு பணம் எப்ப வேணாலும் சம்பாதிச்சுக்கலாம் குழந்தை விஷயம் அப்படியா அடியே கையில காசு இருந்தா குழந்தை எப்ப வேணா பெத்துக்கலாம் நேத்து கூட டிவில காட்டினாங்க ஒரு கிழவி அறுபது வயசுல குழந்தைய பெத்திருக்காடி என்ன காணி நீ ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பேசுறிய அர்த்தியோட மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுன்னு உனக்கு புரியலையா அதுக்கு நடி பண்றது ஏண்டி நீ கூட தான் கர்ப்பமா இருந்த யார் கண்ணு பட்டுச்சோ உன் கரு அஞ்சு மாசத்திலேயே கலைஞ்சு போச்சு உனக்கும் கஷ்டமா தானே இருந்திருக்கோம் நீ அதை தாங்கிக்கல அந்த மாதிரி இதை நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் அக்கா தானா கலையிறதுக்கும் நாமளா கலைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அர்த்தி குழந்தை பெத்துக்கணும்னு ஆசைப்படும் எனக்கு இந்த ஆசை இல்ல இந்த பாரு 
உனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் கொடுக்குற அதுக்குள்ளயும் குழந்தை காய்ச்சிடணும் இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற சுந்தரி சொமாரு நீ ரொம்ப நல்லவ உனக்கு இவன் நடிப்பு எல்லாம் புரியாது என்ன <laughs> 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 ஒழிச்சுட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> சரிதான் எல்லா ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் ஓரமா உட்காந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இவன் மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் இவர் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வாசிக்கிற ஆளே இல்ல அவர் வாசிச்சது எந்த ஒரு பேண்டோட ஜெராக்ஸ் காப்பியும் இல்ல இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஒரிஜினல் ஸ்கோர் ஹிஸ் ஓன் காம்போசிஷன் அவர் வாசிச்சதுல சில இடங்கள் நம்மள அப்படியே எல்லை இல்லாத பரந்த விலைக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துது சில இடங்கள் நம்மள கார்னர் பண்ணி ஒரு மூலையில நிறுத்தி வெறுமைக்கு கொண்டு போகுது இசையால எல்லை இல்லாத சந்தோஷத்தையும் உலக துயரத்தையும் வெறுமையும் கொண்டு வர முடியறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லப்பா குளூமி சண்டே கேட்டுட்டு ஜெர்மன்ல நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டதா சொல்லுவாங்க இவரோட இசை எவ்வளவு துயரத்துல இருக்கிறவங்களையும் கையை பிடிச்சி வழி நடத்தி தைரியப்படுத்தி வாழ்க்கையே அமைச்சு கொடுத்துரும் நீங்க கேக்கலப்பா நீங்க கேக்கல நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா என்ன விட அதிகமா பேசுவீங்க அவ்வளவுக்கு எனக்கு இசைய பத்தி அவ்வளவா தெரியாது இத பத்தி எதுவும் தெரிய வேண்டாம் இத பத்தி எதுவும் தெரிய வேண்டாம் காது மட்டும் இருந்தா போதும் நல்ல இசைய அதுவே அடையாளம் காட்டும் மணி ஒன்னாச்சு இந்த நேரத்துல இசை ஆராய்ச்சி தேவையா படுத்து தூங்குமா இல்லப்பா எனக்கு தூக்கம் வரல சரிதான் எனக்குதான் தூக்கம் வரலன்னு 
கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிற எடுத்து சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற காலம் முழுக்க இப்படி தனியாவே இருந்து கஷ்டப்படுவியோன்னு என் மனசு கடந்து தவிக்குதுமா இதையெல்லாம் நினைச்சா என்னால எப்படி நிம்மதியா தூங்க முடியும் ஏன்பா இதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறீங்க அப்பா ஐம் டாக்கிங் அபவுட் மியூசிக் அவரு அவர் வாசிச்சப்போ ஒரு இடத்துல மேஜர் ஸ்கேல் வந்து கவலைப்பட வேண்டியதுக்கு கவலைப்பட மாட்டேங்கிற ஜமா உன் கல்யாண விஷயமா அப்பா ப்ளீஸ் நான் கொஞ்சம் நல்ல மூடில் இருக்கேன் நான் சொல்றது முதல்ல கேளுங்களேன் சொல் அப்பா பியானோ அப்படியே அவர் சொல்ற மாதிரியே கேக்குதுப்பா ஏதோ மேஜிக் மாதிரி கண்ணு முன்னாடி மழை பெய்யுது அப்புறம் தென்றல் ஏதோ உன் கல்யாண விஷயத்தை பத்தி பேச போறேன்னு நினைச்சேன் அது நடக்காது போல இருக்கு அப்பா இனிமே நீ கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் நேரம் காலம் பார்க்காம வேலை வேலைன்னு அழியறத விட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஒழுங்கா வேலை விலைக்கு சாப்பிடணும் அப்புறம் நீ ரொம்ப அனிமிக்கா இருக்கம்மா நான் எழுதி தர மாத்திர மருந்தெல்லாம் நீ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் தலைவலி காய்ச்சல்னா கூட நீயே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போய் கண்ட மாத்திரையில வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா இது நீ ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் டாக்டர் என்னம்மா பயமாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி நினச்சி நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பயம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் குழந்த பெத்துக்க போகிறதா இருந்தால் தான் நீ பயப்படணும் என்னம்மா சொல்கிற கல்யாணமாகி நாலு வருஷமா குழந்தை இல்லாமல் இருந்து இப்பதான் நீ உண்டாயிருக்க அதான் டாக்டர் அதான் இப்ப பிரச்சனையே இந்த நேரத்துல போய் இதுக்கு என் வயத்துல இந்த குழந்த உண்டாகணும் இப்ப நான் யாருக்குமே வேண்டாதவளாயிட்டேன் என் அக்காவுக்கு என் புருஷனுக்கு அவரை சேர்ந்தவங்களுக்கு இப்ப யாருக்குமே நான் வேண்டாம் அப்படி இருக்கும் போது என் குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வந்து என்ன சாதிக்க போகுது அதுவும் என்ன மாதிரி என்ன நூலா போகணுமா வேண்டாம் டாக்டர் நான் படுற கஷ்டத்தை என் குழந்தையும் பட வேண்டாம் தயவு செஞ்சு குழந்தை பண்ணிடுங்க இத பாரு முட்டாள்தனமா பேசாத நாம நினைச்ச நேரத்துல குழந்தைய பெத்துக்க முடியாது இது கடவுளா பார்த்து கொடுக்கற வரம் எத்தனை பேர் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க தெரியுமா நான் சொல்றத கவனமா கேட்டு நல்லா யோசிச்சு பாரு இல்ல டாக்டர் நான் நல்லா யோசிச்சுதான் இந்த மூடி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் பிளீஸ் அபோஷன் பண்ணிடுங்க சரிம்மா பண்ணிடல அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ வீட்டுக்கு போய் நல்லா யோசி அதுக்கப்புறமா உன் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னா நேரம் இங்க வா நான் அபார்ஷன் பண்றேன் இல்ல டாக்டர் என் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல இன்னைக்கு இப்பவே அபோஷன் பண்ணிடுங்க பிளீஸ் ஆர்த்தி நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்க சரி உங்களால முடியலன்னா விட்டுருங்க நான் வேற டாக்டரை பாத்துக்கிறேன் இந்த உங்க ஃபீஸ் என்னம்மா நீ இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் புரியாம பேசுற சாரி டாக்டர் ஏ ஆர்த்தி நில்லு இங்க வா வா உட்காரு இல்ல எனக்கு நீங்க அபோஷன் உட்காரு ஏமா எமோஷனல் ஆகிற உனக்கு குழந்தை வேண்டாம் அவ்வளோதானே அபாஷன்லாம் பண்ண வேண்டாமா நான் எழுதி தர மாத்திரையே ஒன் வீக் சாப்பிடு தானாவே கலைஞ்சிரும் இல்லை டாக்டர் 
எனக்கு இப்பவே அபோஷன் வேணும் பைத்திய மாதிரி பேசாதம்மா நான் கொடுக்கற மாத்திரையிலேயே கர்ப்பம் கலைஞ்சிடும் நீ அபோஷன் பண்ணிக்க தேவையில்லை இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த மாத்திரைய ஒரு வாரத்துக்கு நீ சாப்பிட்டுக்கிட்டே வா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நீ என்ன வந்து பாரு புரியுதா இந்த மாத்திரையை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நீ எடுத்த முடிவு சரிதானான்னு இன்னொரு தடவை யோசி புரியல இந்த நேரத்தில் 